ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு இந்தியன் ரெசிபீஸ் தமிழ் நம்ம இன்றைக்கி ரொம்ப டேஸ்டியான மோத்திச்சூர் லட்டு எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் இன்றைக்கி நம்ம பூந்தியெல்லாம் எதுவும் பொறிக்காமல் ரொம்ப ஈஸியாக பிகினர்ஸ் கூட செய்யக்கூடிய அளவுக்கு ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான மெத்தடில் பண்ண போகிறோம் ஆனால் மோத்திச்சூர் லட்டு சுவை மாறாமல் அப்படியே பேக்கரியில் கிடைக்கக்கூடிய அளவுக்கு சுவையாக இருக்கும் ஸோ லட்டு செய்கிறதுக்கு நீங்கள் வந்து பூந்தி பொறிக்காமல் இந்த மெத்தடில் பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்கள் எல்லாேருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடியோக்குள்ளே போய் இந்த ரெசிபி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி உங்கள் எல்லாருக்கிட்டையும் ஒரு அன்பான ரெக்வஸ்ட் இருக்குது நம்ம சேனல் இந்தியன் ரெசிபீஸ் தமிழில் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குற நண்பர்கள் இந்த வீடியோவுக்கு கீழே இருக்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பில் சிம்லையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் தினம் தினம் அப்லோட் பண்ணுற புது புது வீடியோஸை நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்க முடியும் இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட்டு இந்த ரெசிபி செய்கிறதுக்கு ஒரு மிக்சிங் போல் எடுத்துக்கோங்க அதில் ஒன்றரை கப் அளவு கடலை பருப்பு சேர்த்துக்கோங்க இது வந்து முந்நூறு கிராம் அளவு கடலை பருப்பு இருக்கும் சேர்த்துட்டு இது நல்லா தண்ணி ஊற்றி நல்லா வந்து கழுவி எடுத்துக்கோங்க ரெண்டுலேருந்து மூணு தடவை நல்லா தண்ணி சேர்த்துட்டு கழுவி எடுத்துக்கோங்க கழுவி எடுத்ததுக்கப்புறமா இதை நம்ம ஊற வைக்க போகிறோம் பாருங்கள் இது மாதிரி நல்லா பெசரி விட்டு கழுவி எடுக்கணும் ஏன்னா இது உள்ளே வந்து கொஞ்சம் ஸ்டார்ச் இருக்கும் அதெல்லாம் வந்து நம்ம நீக்கணும் அப்போ தான் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் லட்டு அப்படி நீங்கள் கழுவாமல் செஞ்சிட்டிங்கன்னா ஸ்மெல் வர மாதிரி இருக்கும் அதனால் நல்லா ஒரு ரெண்டு மூணு வாட்டி கழுவிட்டு இது போல் தண்ணியெல்லாம் நல்லா வடிச்சுட்டு நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷான தண்ணி ஊற்றிட்டு ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் மட்டும் இதை ஊற வச்சு எடுத்துக்கிற போகிறோம் இது இப்படி ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் ஊறட்டும் அதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து பார்க்கலாம் இப்போ ரெண்டு மணி நேரம் ஆயிடுச்சு நம்ம கடலை பருப்பு சூப்பராக ஊறி இருக்குது பாருங்கள் இது தண்ணி கொஞ்சம் கூட இல்லாத அளவுக்கு நல்லா வடித்து எடுத்துகிட்டு ஒரு பாத்திரத்தில் இது போல் சேர்த்து வச்சுக்கோங்க கொஞ்சம் கூட தண்ணி இருக்கக்கூடாது நல்லா வடித்ததுக்கு அப்புறமா ஒரு மிக்சி ஜாரில் சேர்த்துட்டு இதை நல்லா அரைச்சிக்க போகிறோம் ரொம்ப நைஸாக வந்து அரைக்கக்கூடாது நம்ம வந்து குறை குறைப்பாக அரைச்சிக்கிறணும் இப்போ நான் காமிக்கிறேன் பாருங்கள் பருப்பு நிறையா இருந்ததுன்னா ரெண்டு தடவையில் கூட நீங்கள் அரைச்சிக்கிறலாம் ரெண்டு பேட்சாக பிரித்து கூட நீங்கள் அரைச்சிக்கலாம் நான் இப்போ அப்படி தான் அரைக்க போகிறேன் இப்போ இதை நம்ம மிக்சி ஜாரில் சேர்த்தாச்சு பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு குறை குறைப்பாக இருக்கணும் ரொம்ப நைஸாக இல்லையில் இந்த மாதிரி இருக்கணும் இது தான் கரெக்டான பக்குவம் இப்போ இதை ஒரு பாத்திரத்தில் மாற்றிடலாம் மீதம் இருக்க பருப்பையும் இதே போல் மிக்சி ஜாரில் போட்டு குறை குறைப்பாக அரைச்சிட்டு இதே பாத்திரத்தில் நம்ம வச்சிடலாம் இப்போது பருப்பு தயாராக இருக்குது இதை நம்ம பொரித்து எடுக்கணும் எண்ணெயில் வந்து நம்ம பக்கோடெல்லாம் பொரித்து எடுப்போம்ல அந்த மாதிரி பொரித்து எடுக்கணும் இன்னொரு பக்கம் எண்ணெய் நல்லா சூடாகிடுச்சு ஹை ஃப்ளேம்லேயே வச்சு பொறிச்சு எடுங்க அப்போ தான் சீக்கிரம் வேலையாகும் எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிருச்சு இப்போ இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பீஸஸாக சேர்த்துக்கோங்க நம்ம பக்கோடா போடுவோம்ல அந்த மாதிரி தான் இதுக்கு வந்து ஒரு ஷேப் கொடுத்து தான் பொறிக்கணும் அப்படிலாம் கிடையாது ஏன்னா இதை நம்ம பொறிச்சுட்டு நல்லா அரைக்க போகிறோம் அதனால் வந்து இதுக்கு ஷேப் முக்கியம் கிடையாது பாருங்கள் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பீஸாக சேர்த்துக்கோங்க நான் வந்து ஹை ஃப்ளேம்லேயே வச்சு தான் பொறிக்கிறேன் ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு பொறித்தோம்னா சீக்கிரமாக வந்து முடிஞ்சிடும் இப்போ இது போல் சேர்த்தாச்சு ரெண்டு பக்கம் திருப்பி விட்டு ரொம்ப நேரம் பொறிக்கணும் அவசியம் கிடையாது ஹை ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு ரெண்டு பக்கம் திருப்பி விட்டு ஒரு ஒரு நிமிஷம் பொறிச்சிங்கனாலே போதும் இது ரொம்ப நேரம் வேகணும்னு அவசியம் இல்லை கடலை பருப்பு தானே நம்ம வந்து ஊற வச்சு அரைச்சிருக்கோம் ஸோ சீக்கிரமாகவே வெந்துடும் அதனால் ரொம்ப நேரம் பொறிய விட்டிங்கன்னா கலர் சேஞ்ச் ஆயிரும் அப்புறம் லட்டு வந்து கருகல் வாசனை வரும் அதனால் ஒரு நிமிஷம் மட்டும் பொறிச்சுட்டு இதை வெளியில் எடுத்துருங்க ஒரு நிமிஷம் ஆகிடுச்சு நான் வந்து இதை வெளியில் எடுக்கிறேன் இந்த மாதிரி எல்லோ கலரில் இருக்கும்போதே வெளியில் எடுத்துடணும் இது போல் நல்ல எண்ணெயெல்லாம் வடிச்சுட்டு இதை வேறு ஒரு பிளேட்டில் மாற்றிட்டு இதை நல்லா ஆற வச்சுடுங்க இதே போல் மீது இருக்க எல்லா மாவையுமே நம்ம பொறிச்சு எடுத்து ஒரு பிளேட்டில் வச்சு ஆற வைக்க போகிறோம் இப்போ பாருங்கள் எல்லாத்தையுமே நான் வந்து பொறிச்சு வச்சுருக்கேன் பார்க்குறதுக்கு பக்கோடை மாதிரி இருக்குல்ல இது இப்படியே சாப்பிட்றதுக்கு கூட ரொம்ப சுவையாக இருக்கும் இங்கே வந்து உப்பு போட்டு பொறிச்சு வச்சுருந்தீங்கன்னா இது இப்படியே கூட சாப்பிடலாம் இப்போ இதை வந்து நல்லா ஆறுனதுக்கப்புறமா மிக்சி ஜாரில் போட்டு கொஞ்சம் குறை குறைப்பாக அரைச்சி எடுத்துக்கிற போகிறோம் சூடாக இருக்கும்போதே சேர்த்துறாதீங்க நல்லா ஆறணும் ஆறுனதுக்கப்புறமா மிக்சி ஜாரில் சேர்த்துட்டு கொஞ்சம் குறை குறைப்பாக அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம்
இது வந்து ஒரு கம்பி பதம் வரணும் அது வரைக்கும் நம்ம இதை பாகு பதம் வந்து காய்ச்சி எடுத்துக்க போகிறோம் இப்போ பாருங்கள் சக்கரை நல்லா கரைஞ்சிட்டு கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு நல்லா ஒயிட் கலரில் நுர நுரையா வருதுல இது வந்து கரெக்டான கன்சிஸ்டன்சி இதை எப்படி செக் பண்ணி பார்க்கணும்னா விரல்ட்டை இது போல் தொட்டுட்டு இது போல் பிடிச்சி இழுத்திங்கன்னா ஒரு கம்பி மாதிரி ஃபார்ம் ஆகுதுல இது வந்து ஒரு கம்பி பதம் இந்த டைமில் இதில் கொஞ்சம் போல் கலர் பொடி சேர்த்துக்கோங்க இது முற்றிலும் ஆப்ஷனல் உங்களுக்கு விருப்பம் இருந்தால் நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க இல்லைட்டா ஸ்கிப் பண்ணிடுங்க சேர்த்துட்டு இது போல் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இது கூட கொஞ்சம் போல் ஏலக்காய் தூள் சேருங்க இது வந்து நல்ல ஒரு ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் நல்ல வாசனை கொடுக்கும் அதுக்காக சேர்த்துருக்கேன் முக்கியமாக இதில் ரொம்ப மெயின் இன்க்ரீடியண்ட் வந்து சர்க்கரையும் கடலை பருப்பும் தான் மற்றபடி வந்து கலர் பொடி அதுக்கப்புறமா ஏலக்காய் தூள் இதெல்லாம் ஆப்ஷனல் உங்களுக்கு விருப்பம் இருந்தால் மட்டும் நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க இப்போது இதில் நம்ம ஏற்கனவே அரைச்சி வச்சுருக்க பொடியையும் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க இந்த டைமில் ஸ்டவ் வந்து ஆஃப்பில் இருக்கணும் கண்டிப்பாக வந்து ஆன் பண்ணி வச்சுருக்க கூடாது இல்லைட்டா ரொம்ப வந்து ஹார்டாயிரும் நம்ம லட்டு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இது நல்லா ஆற விட்டுறணும் ஆறுனதுக்கு அப்புறமா நம்ம வந்து இதில் லட்டு பிடிக்கணும் இன்னொரு பக்கம் ஒரு சின்ன தடுக்கா பேன் வச்சுக்கோங்க அதில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு நெய் சேர்த்து நல்லா சூடுபடுத்திட்டு ரெண்டு ஸ்பூன் முந்திரி ரெண்டு ஸ்பூன் கிஸ்மிஸ் பழமும் சேர்த்துட்டு நல்லா வந்து வறுத்துக்கோங்க இது இடையிடையில் நம்ம லட்டு சாப்பிடும்போது நம்ம பல்லில் கடிப்படும் அப்போ ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி லோ ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு இதை நல்லா வறுத்துக்கணும் கொஞ்சம் பொன்னிறமாக வரது வரைய வறுத்தால் போதும் நல்லா வறுத்துட்டு நம்ம ஏற்கனவே வந்து ஆற வச்சு வச்சுருக்கோம்ல அந்த லட்டு மாவில் சேர்த்துடணும் சேர்த்துட்டு இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இது இன்னும் நல்லா ஆறணும் முற்றிலும் ஆறினதுக்கு அப்புறமா நீங்கள் லட்டு பிடிக்க ஆரம்பிக்கலாம் கொஞ்சம் வெது வெதுப்பாக இருக்கணும் சூடு அந்தளவுக்கு இருக்கும்போது நீங்கள் லட்டு பிடிக்க ஆரம்பிங்க நான் வந்து ஒரு தட்டில் கொட்டி ஆற வச்சுருந்தேன் இப்போ வந்து நான் லட்டு பிடிச்சிட்ருக்கேன் பாருங்கள் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் போல் மாவு எடுத்துகிட்டு லேசாக வந்து உருண்டை பிடிச்சிங்கன்னா நம்மளுடைய லட்டு சூப்பராக தயாராகிடும் இதை நீங்கள் பத்து நாள் கூட வச்சு சாப்பிடலாம் கெட்டு போகாமல் அப்படியே இருக்கும் லேசாக நல்லா பிடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் உள்ளங்கையில் வச்சு இது போல் நல்லா உருட்டிடுங்க பாருங்கள் இந்த மாதிரி அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளுடைய சூப்பரான லட்டு தயாராகிருச்சு பாருங்கள் நம்மளுடைய சூப்பரான பூந்தி லட்டு சூப்பராக தயாராகிருச்சு முக்கியமாக இதில் நம்ம பூந்தியே செய்யாமல் லட்டு செஞ்சுருக்கோம் டேஸ்ட்டும் சரி டெக்ஸ்டரும் சரி அப்படியே நம்ம கடையில் வாங்கக்கூடிய பூந்தி லட்டு மாதிரியே இருக்கும் ஸோ நீங்களும் ட்ரை பண்ணிவிட்டு உங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸை கமெண்ட்லாம் கூட ஷேர் பண்ண மறந்துடாதீங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் நம்புறேன் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் அவங்களும் பார்த்து பயன்படட்டும் இன்னொரு சூப்பரான ரெசிபியோடு நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் செய்யாத நண்பர்கள் சப்ஸ்கிரைப் செய்துக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் சிம்லையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் தினம் தினம் அப்லோட் பண்ணுற புது புது வீடியோஸை நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்க முடியும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ பாய்